ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ മുടിയുള്ളത്തെ പോസ്റ്റ് ആണ് ടോപ്പിക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര അയച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വീക്സ് നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് മിക്ക ദിവസവും വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം കെ ടി യുടെ റിലേറ്റഡ് മിക്ക വീഡിയോസും ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് തിരിച്ചു തരാം ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓസിലേറ്ററുടെ കേസും മോഷൻ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആ മൊഡ്യൂൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേവ് വേവിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് അത് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ വേവ്സ് മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ചെയ്യണ വേവ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് വേവ്സ് വിച്ച് പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ത്രൂ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം അതായത് അവർക്കൊരു മീഡിയം വേണം ലൈക്ക് എയർ വാട്ടർ അതേപോലത്തെ വല്ല മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേവ്സിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് സൗണ്ട് വേവ്സ് എയർ കൂടിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇലാസിറ്റി ആൻഡ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ മീഡിയം ആൻഡ് ഹെൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മീഡിയം അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ എയർ വാട്ടർ അതേപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം അതിന്റെ ഇനേഷ്യം ഇലാസിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ വേവിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിനെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് വേവ്സ് വിച്ച് പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ത്രൂ വിത്ത് പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് വിത്തൌട്ട് മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആർ കോൾഡ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം അതായത് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിനാണ് പക്ഷെ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് മാറ്റർ വേവ്സ് എക്സെട്ര പിന്നെ അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേവ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ്സും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സും അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ് മോഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മീഡിയം ആർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ പാരൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോഗേഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് അതായത് ഇപ്പോ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേവ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോഗേഷൻ പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് വേവ് സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ്സ് ആണ് ഇനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോഗേഷൻ അതായത് വേവ് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോഗേഷനിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റ് വേവ് ആണ് ഇനി ബോത്ത് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് മോഷൻസ് എക്സിബിറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് സംഭവങ്ങളും ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ്സും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഡർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് പക്ഷെ ഇതിൽ പെടാത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോളറൈസേഷൻ അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ്സ് പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് മാത്രമേ പോളറൈസ് നടക്കുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ലൈറ്റ് വേവ് പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ ഒക്കെ സ്പെക്സിലൊക്കെ പോളറൈസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളു അതാ സംഭവം ഇനി അടുത്ത ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോഗേഷൻ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് മോഷൻ
ത്രീ ഡി അല്ല അത് ടു ഡി ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് റിപ്പിൾസ് ഫോം ആവണത് അത് ടു ഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടു ഡയമെൻഷൻ വേവ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയറിൽ കൂടി പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കാരണം അതിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രൊപ്പോഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലെയിൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് സൗണ്ട് വേവ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വേവ് ഫോംസ് ആണ് ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ വേവിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേവ്സ് ചെയ്യാൻ സ്പെരിക്കൽ വേവ്സ് പ്ലെയിൻ വേവ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ്സ് എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ആ ഒരേ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് അതായത് ലോക്കസ് പോയിന്റ് ഹാവിങ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് സോറി ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വേവ് ഫോംസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഷെയ്പ്പിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾക്ക് ഷെയ്പ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് എന്താ പറയുക വേവ് ഫോംസിന് സ്പെരിക്കൽ വേവ്സ് പ്ലെയിൻ വേവ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് അതായത് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനുള്ള ലോക്കസിന് ആണ് നമ്മളിവിടെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോറി ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം എ വേവ് പൾസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ടൈമിലത്തേക്കാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയതെങ്കിൽ അത് ഒരു വേവ് പൾസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വേവ് പൾസ് ആണ് ഫോം ആവണത് ഇനി അഥവാ ചെറിയൊരു സമയമല്ല കണ്ടിന്യൂസ്ലി കുറെ സമയത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ വേവ് പൾസിന് പകരം അവിടെ ഒരു വേവ് ടെറൈൻ ഫോം ആവും ഓക്കെ ടെറൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഇഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മീഡിയം ആർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എസ് എച്ച് എം വി ഗെറ്റ് സയൻസ് സൈനസോയിഡൽ വേവ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മീഡിയത്തിലുള്ള വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ പാർട്ടിക്കിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന വേവ് സൈനസോയിഡൽ വേവ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വേവ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കുറെ ടോപ്പിക്സിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കി വെച്ചേക്കണം എനി വേവ് ക്യാൻ ബി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം കോമൺലി നോൺ എസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൈ എനി വേവ് ക്യാൻ ബി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ആ വേവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വേവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വേവിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാം ഓക്കെ ആ വേവിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാം ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമും പറയാം ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വേവിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു വേവിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സൈ ഓക്കെ എനി വേവ് ക്യാൻ ബി മാ ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു വേവിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷനും ടൈമും അറിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയി അതായത് ആ വേവിന്റെ പൊസിഷൻ ആ വേവിന്റെ ടൈം ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വേവിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എനി വേവ് ക്യാൻ ബി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം കോമൺലി നോൺ എസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഇതിന്റെ പേരാണ് സൈ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ